morning, JLS family. We love you and we can't wait to worship with you. Today is the first Sunday of May. The Lord is good. Amen. Amen. Behold, the Lord is about to do great and awesome things in our lives. Let us be excited and ready for this. I-gather na po natin ang ating buong family at sama-sama po tayong sasamba at mag-aaral ng salita ng Diyos. I know that the Lord will inhabit the praises, our praises. At kung kayo po ay handa na, type it in, your, in our comment box, I am ready to worship. In the book of Psalms chapter 40, here it says, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, O oh Lord, my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, no one can recount to you. Were I to speak and tell of them, they would be too many to declare. Do not withhold your mercy from me, O Lord. May your love and your truth always protect me. For troubles without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Be pleased, O Lord, to save me. O Lord, come quickly to help me. May all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love you, who love your salvation, always say, The Lord be exalted. Let us pray. Let us lift up our hands to God. We come to you, Jesus. We come to you, Lord. We return to you right now. We pray that you would restore us, revive us. Renew us, Lord, and redeem us. Our prayer is that as our praise goes up, let your rain come down and bless your people. Let your holy presence abide with us. Today, Lord, we open up our hearts to you. We pray that you would open our eyes, open our ears. We want to hear your voice, Lord. Speak to us. We want to seek your face today, Lord. Sa lugar pong ito, maitaas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Our heart's desire is to lift up your name on high. Hayaan mo pa po, Panginoon, na ang presensya mo, ang anointing na natatanggap namin sa lugar na ito, ito'y lumaloy sa bawat tahanan, sa bawat nakakapanood nito, sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon. I pray that the power of God, let the touch of God, the grace of the Lord Jesus, let the love of God flow through every home right now. In Jesus' name. And thank you, Lord, for what you have prepared for us. Amen. Do what only you can do. Mag overflow sa puso namin ang grabe, ang sobrang kasiyahan. Ngayong umaga, Panginoon, ay mabigyan ka ng kagalakan, ng kapurihan, Panginoon. For the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. We thank you for all that you've done and for all that you will do. Blessed be the name of Jesus. In Jesus' name, everybody shout Amen. Palakpakan po natin ang walakpan ng Panginoon. Palakpak natin ang ating gamay sa ating Panginoon. Kung alam mo na niligtas ka niya, kung alam mo na tinubos ka ng Panginoon, 
Umpisan mo nang sumigaw, umpisan mo nang sumayaw, umpisan mo nang magpuri sa aking Panginoon. Amen! My Savior, Redeemer, lifted me from the merry clay. Almighty, forever, I will never be the same because you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Sing it again, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the merry clay. Almighty, forever, I will never be the same, cause you came near. From the everlasting, to the world we live, the Father's only Son. the merry clay, oh, almighty, forever, I will never be the same, cause you came near, from the everlasting, to the world we live, the Father's only Son. You deserve all the adoration, O Lord. Narito, Lord, ang bawat isa sa amin. 
nakatas ang aming kamay. Handang magpuri, handang itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Pagsintay iyong dingin 
We worship the name of Jesus in this place. Let your name be exalted, the most beautiful, wonderful name, the name above all names. You are Jesus, our shepherd, our king.
beautiful name is your name, our Jesus. We serve a powerful God. We exalt you, our beautiful Savior, our wonderful Jesus. We honor you today. We bless your wonderful name. We thank you for giving us another day, another opportunity to worship you, to behold your glory, to worship the name above all names. Jesus, Lord, be magnified in our midst. Be exalted in this place, God. Habang patuloy ka namin sinasamba, habang patuloy ka namin, Panginoon, tinataas, habang patuloy ka namin pinapupurihan, ikaw lamang po ang madakila. At sa bawat tahana na ngayon, Panginoon, ay sumasamba din. Continue to visit us. Visit every homes of your people. Speak to their hearts. Touch them. Heal them in the name of the Lord. Marami pong salamat, O Diyos, pagpalain mo ang aming gagawing pag-aaral sa umagang ito. O banal na spiritos, salamat po at sasamahan mo kaming muli. Thank you for your sweet presence. Thank you for coming for us once again. We bless you, Jesus. We glorify your name. In Jesus' name, everybody say Amen and Amen. Malakas na palakpak, ibigay po natin sa Diyos. Hallelujah. Good morning. Good morning, everyone. Masaya po kami na makasama kayong muli sa umaga pong ito sa ating online worship service. Purihin po ang Diyos sapagkat ngayon po ay nalipat na tayo mula sa ECQ, patungong GCQ. At bagamat hindi pa rin po tayo pwedeng magtipon, ang mahalaga po ay patuloy pa rin po tayong nakakapagsamba, makakapagsamba at makakapag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating online worship service. Binabati po namin kayong lahat ng mga nanunood sa inyo pong mga tahanan, lalo na po ang lahat ng mga taga JLS, Bicol Assembly, ganun din po sa Tagalog Assembly. Good morning mga kapatid. Be blessed once again as you join us today. Sa mga taga Shepherdville College din po, we miss you guys. At sa mga nasa ibang bansa na patuloy din po na sumusubaybay sa atin, God bless you mga kapatid and keep safe. Today tayo pong muli ang magkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos and praise God for this another opportunity to bring you His Word. Alam niyo po, bawat umaga, bawat araw, dapat ay magpasalamat sa Diyos because every day is a gift of God. Amen. So let's praise the Lord for this day. Our message this Sunday, pinamagatan ko po ito, na, yan, greater things are coming. Amen. Ulitin niyo nga po, o kaya ay isulat niyo sa inyong uh, comment box, This is uh, our new normal. <laughs> Ito na ang bagong normal. Hindi na sabihin, kundi uh, isulit nyo. Greater things are coming. Our text, kinuha po natin ang ating text sa Psalms 71, beginning verse 19 to 22. Sabay-sabay po natin basahin. Your righteousness, God, reaches to the heavens. You who have gr done great things. Who is like you, God? Ang, ang, ang righteousness po ng Diyos, ang, ang kanyang uh, katwiran. Pakibalik ulit. <laughs> ang katwiran daw po ng Diyos ay halos umaabot, umaabot sa kalangitan. Ang kanyang marami siyang ginagawang mabubuti o dakilang bagay. Sino ang kaparehas mo, O Diyos? Sabi po dyan, Who is like you, God? Verse 20, ayaw. 
Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. Sabi po dyan ni David, kahit na daw po siya nakakita ng maraming troubles, many and bitter, marami at mapapait na mga troubles sa buhay niya. Subalit sabi ni David, naniniwala siya, ang kanyang buhay ay muling uh, papanumbalikin ng Diyos mula sa malalim na, na lupa, ibabangon siyang muli ng Diyos. And verse 21, you will increase my honor and comfort me once more. I will praise you with a harp for your faithfulness, my God. I will praise to you with a lyre, holy one of Israel. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga minamahal, kagaya ng binasa natin sa buhay ni David, bawat isa po sa atin ay patuloy na nakakaranas ng maraming kahirapan, Maraming troubles, hardships, crises sa ating mga buhay. Last Sunday, we talked about how to respond in times of crisis. Ngayon, mga kapatid, let us be encouraged with this word of the Lord, which I believe ito po'y magdadala ng pag-asa sa bawat buhay natin sa panahon na kagaya po nito. Alam ko po na maraming tao ngayon, including us, even the people of God, tayo pong lahat ngayon ay nakakarinig ng mga balitang lalong nakakapagpahina sa atin. Kagaya po ng mga naririnig natin na maaring matagal-tagal pa bago tayo makabalik sa normal na buhay natin. Actually, may bago na pong normal. Maaring magkaroon ng second wave, sabi po nila, ang pandemic na ito. Or may naririnig tayo na may mas matindi pa kesa sa coronavirus ang darating sa mundo. Meron naman pong nagsasabi na ang pandemic na ito ay magpapabagsak ng ekonomiya ng ating bansa at hindi lamang ng ating bansa ng buong mundo. At sa gayon ay lalong maghihirap ang mga tao sa, sa mga susunod na mga araw. Mga minamahal, bawat naririnig nating ganyan ay nagpapahina sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa umagang ito, may maganda po akong balita sa inyo. Amen! Gusto niyo po ng magandang balita? Ibang balita po ito. At ito po ang isang napakagandang balita sa bawat isa. Greater things are coming. Can you say amen? amen. Totoo, mahirap na yun ang pinagdada pinagdadaanan po natin. Pero hindi po mapapasubalian ang salita ng Diyos sapagkat ito po'y totoo at ito'y laging mapapanghawakan that greater things are still coming to us. Sinulat nyo na po ba sa inyong comment box, greater things are coming. At sa lahat ng naniniwala that greater things are coming their way, raise your hands to the Lord. I just would like to declare something for you and your family. I declare in, the, in your life, in your family, in your career, in your studies, in your ministry, that greater things are coming. Receive it. Receive it in Jesus' name. Amen. So, doon sa binasa po natin, sabi ni David, he will always praise God. He will continue to praise God because he knows that although, although po uh, siya po ay dumanas ng maraming kapighatian, maraming difficulties, maraming a trouble, sabi doon, many and bitter, hindi lang marami, kundi bitter, mapapait na mga karanasan, mahihira para sa kanya. Pero naniniwala siya, sabi niya, God will restore him again. And also, I prophesy, I declare sa buhay natin ngayon, God will restore us again. Can you say amen? amen. God will restore everything that was lost for this uh, few months na nakalipas mga minamahal, anumang nawala sa inyo, I declare, i-re-restore yun lahat sa inyo ng Panginoon. Receive it! Amen! Amen. Lahat ng nawala, lahat ng, uh, kumbaga ay, uh, hindi nyo kinita ngayon, o kaya ay mga nawalang bagay sa atin ngayong mga nakaraang buwan, I believe God will restore to you, it to you again. He will bring us up again. Dami sa atin ang hina, ang dami sa atin natatakot, nagpapanik, ang dami sa atin halos nawawala ng pag-asa. 
I declare again, God will bring you up again. Amen. Ang iba naman ay nalulungkot. Ang iba dahil hindi na makabalik sa trabaho, ang hindi, hindi na makabalik sa pagbenegosyo. Mga kapatid, God will comfort you again. Ang iba'y nawala ng mahal sa buhay sa panahon na ganito pa, dun sila nawala ng mahal sa buhay. Church, I tell you, God will comfort you again. At sabi din ni David, God will again increase our honor. Amen. Yes. Lagi na lang na pag-uusapan ang Pilipinas nakakaawa sa sa, sa sa among the many nations in the world. Pero I believe God will restore the honor of our nation once again. Even yung honor po natin, even tayo pong mga mananampalataya, He will increase our honor again. Mga minamahal, I also declare God will give you greater opportunity this coming months. Greater relationship, greater health, greater joy. Who wants that? Receive that. Sabihin nyo, God will give me greater opportunity, greater relationship, greater health, and greater joy. Alam niyo, sabi sa 1 Peter 5.10, And the God of all grace, Sino po ang magre-restore nito sa ating lahat? The God of all grace. Amen. Pwede ba palagpakan natin ang Diyos ng lahat ng biyaya who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while. Marami sa atin nag-suffer, pero it's just but in a little while because He Himself will restore you. Look at this. He will going to restore you and make you strong and make you firm and steadfast. I like this verse because our God is a God of all grace. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English uh, standard version, sabi po dun sa First Peter, He Himself, the God that we serve, Siya mismo ang magre-restore, magkukonfirm, mag strengthen at mag establish sa bawat isa sa atin. Patatatagin niya tayong muli. Palalakasin niya tayong muli. Papanumbalikin niyang muli ang ating, ang ating uh, inspirasyon para magtrabahong muli sa Panginoon. Amen! Ganon din in Psalms 121, verse 7 to 8, sabi dyan, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ko nasabi na ang Diyos muli magre-restore sa atin, patatatagin tayo, establish tayo because ang Diyos, hindi po tumitigil na tayo ay tingnan. Hindi na ta- siya tumitigil tigil na tayo po ay ay uh, bantayan at habang siya nakabantay i know hindi po nagpapahinga ang Diyos he is working everybody say god is still working yes write it down in the comment god is is still working he is doing something even though you cannot see it even though you cannot feel it sabi ng ng awit Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin minsan nararamdaman, pero sinisiguro ko sa inyo, ang ating Diyos ay patuloy na nagtatrabaho. Amen. Ang ating Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang ating Diyos ay patuloy na gumagawa alang-alang sa bawat isa sa atin. You know what, Church? Ganito ang pananampalataya, pananampalataya ko. Sinabi niya, niya rin yan si John 5.17, In his defense, Jesus said to them, My father is always at his work to this very day, and I too am working. Ang Diyos po natin ay patuloy na nagtatrabaho, hindi lamang ang ama, maging ang Diyos anak, and lalong higit sa lahat, ang banal na spirito, siya'y nagtatrabaho. Amen! Alam niyo kasi, He will not bring us this far and just stop. Hindi niya dadalhin tayo sa malayo-layo na nating nararating ngayon. 
Lalo na po sa ating church, pagkatapos ay basta na lang siya titigil. Hindi po ganun ang aking paniniwala. Yung atin pong family, hindi niya tayo dadalihin this far also sa family natin, sa career natin, ang school, ang Shepherdville. Hindi niya dadalhin sa ganito pagkatapos ay mawawalan lang ng kabuluhan ang lahat. No, I believe God is still working and He is preparing something greater for every one of us. Can you say Amen? Yes, greater things await you. Sino naniniwala, maraming magagandang bagay na naghihintay po sa atin. Kaya mga minamahal, lalo na po sa ating mga pastors, kagaya ng sabi sa atin ni Apostle Paul last Wednesday, do not stop planning. Huwag tayong titigil sa pagpaplano. Huwag tayong titigil sa pag, pa, pag, pangangarap. Mga pastors, nais ko pong kausapin ngayon ang mga pastors. JLS pastors, listen to this. Do not stop planning. Plan for the future. What shall we do after the quarantine is lifted up? After we go back to the new normal or to yung dati pa rin na normal, kung makakabalik pa tayo doon, ano nang gagawin natin? Wag po tayong tumigil sa pagpaplano. Amen. Magplano pa rin tayo. Do not stop making sermon outlines, discipleship lessons. Go on dreaming for your church. Go on dreaming for the ministry that God has entrusted to you. Alam niyo po, nung mga nakaraang araw habang nasa ECQ tayo, uh, kausap ko po ang aking mga Sunday school teachers sa church, yung mga nagtuturo sa mga bata at sa mga tatanda sa Sunday school. Sabi ko, mag-prepare tayo ng lesson sabang marami po tayong panahon ngayon. Prepare tayo ng mga lesson outlines ng mga, uh, anong tawag dito, syllabus para pagdating, pagbalik natin sa normal uli, marami na tayong na-prepare. You know, this is a time of preparation. Amen. A time of uh, pagtitipon. Pagtitipon talaga. Because I know God will bring us to a greater heights after this. Mga pastors, huwag tumigil sa paggawa ng sermon outline. Kahit hindi ka nagpipritz ngayon, sige, gawa ka ng gawa. Mag-aral ng mag-aral sapagkat darating yung panahon, magagamit mo yun, sapagkat I believe this is a time ng kung saan inihahanda tayo ng Diyos sa isang napakalaking bagay. Amen. Alam niyo, sabi, may narinig akong pastor, sabi niya, ang pinakada best na panahon para bumili ng mga damit na panglamig ay kapag summer. Minsan tatawanan ka ng ibang tao kasi bakit summer na summer, bumibili ka ng jacket, Brother Jordan? Pero alam mo, yun ang magandang panahon para mag-prepare ka for rainy season or para sa taglamig sapagkat una, mura. Mura niyan ang, ang jacket. Hindi ganun kamahal pag taglamig na. In other words, nice kong sabihin po, this time, yung time natin ngayon is a time to plan, a time to prepare for the coming seasons of our life. Amen. Mga pastors uli, don't stop communicating with your workers. Do not stop praying for them. Alam niyo po kami sa DepEd, uh, we are planning what we shall do for next school year. We brainstorm we survey, and then we submit our plans doon po sa higher office. Ganon din dapat tayo sa church. Hindi tayo tumitigil sa pagpaplano, sapagkat hindi patapos ang lahat. Hindi patapos ang Diyos sa atin. Amen? Sa mga tatay, do not stop dreaming for your children. Do not stop planning for your family. Sa mga estudyante, do not stop learning. Can you say amen? Always remember, greater things are coming. Kung titigil na tayo, parang sinabi natin na tapos na ang lahat. Ang katulad po niyan ay para bang uh, kapag summer ay ipinamigay mo na. After summer, pinamigay mo na ang lahat mong mga pang, pang summer outfit mo. Or kaya naman, during 
panahon ng ano ba yan, tag-ulan, matapos ang panahon ng tag-ulan, ipinamimigay mo na yung iyong uh, mga jacket, mga raincoats, sapagkat sabi mo tapos na ang tag-ulan. Hindi ganun. Babalik at babalik ang tag-ulan. Kaya ang ating gagawin, magpapatuloy pa rin tayo. Amen? And remember this always, during difficult times, do not give up. Sinabi ko kanina, wag tayong mag-give up. During rainy season sa buhay natin, during dark season sa buhay natin, do not give up. What happened? Kaya, Pastor Joel, Bishop Joel, if we give up sa season ng buhay natin, halimbawa tayo, ano, Pastor tayo, 10 years ago, nag-give up na tayo, Bishop. Ano kaya ang buhay natin ngayon? <laughs> Dahil sa difficulties ng buhay noon, 10 years ago, nag-give up na tayo. Hindi na tayo nagpatuloy. Anong mangyayari if we give up si Brother Jordan? What happens, Brother Jordan, if you give up on your studies mga 10 years ago, ayaw mo nang pumasok kasi nahirapan kang pumasok. Kasi dumating sa punto ng buhay mo, tinamad ka na, kunyaring pumasok, ayaw mo na. Ano kayong nangyari kung nag-give up ka na nung difficult moment na yun? Ganon din naman po, what happens? Kaya, if you leave JLS several years ago because of a problem of a misunderstanding, what happens if you give up on your faith nung ikaw ay pinipersecute? Kaya minamahal, don't give up on a rainy season. Write it down again in your comment box. Don't give up on a rainy season. Never give up in any season of your life na sa tingin mo, nahihirapan ka, napapagod ka na. Tingnan niyo po si Joseph. Balikan natin ang buhay ni Joseph. Kilala natin lahat si Joseph. Ano kayang nangyari kay Joseph nung nasa prisohan siya while he was in prison ay nag-give up na siya sa halip na maging mabuti, magpatuloy sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya, uh, nagwala-wala siya duman sa prison. <laughs> Tapos ay nakapatay siya. Ano kayo nangyari kay Joseph? Ano kayo nangyari kay Moses? Nung ang mga Israelites, ang titigas ng ulo, hindi niya na makaya, iwan ko na lang kaya kayo dito sa wilderness. Ano kayo nangyari sa Israelites noon kung iniwan sila ni Moses? Or kay si Ruth, kilala din natin si Ruth. What happens if iniwan ni Ruth si Naomi nung wala na silang makain? Mga minamahal, always remember, in every season of our lives, we need not give up because God will not leave us nor forsake us. Can you say Amen? He continues working for us in every season of our lives. Second, let's read, continue to work in difficult times. Hindi lang tayo basta, uh, sabi ko kanina ay, wag magigive up in times of, in difficult times or during rainy seasons ng buhay natin. But secondly, I would like to challenge you, continue to work in difficult times. Si Joseph, nagpatuloy siya. Even in prison, di po ba? He became the in charge of the prisoners doon. Hindi siya uh, nagpatumpik-tumpik lang doon sa, sa loob ng prisuhan. Bagkos ipinakita niya na masipag siya, kaya nga siya pinagkatiwalaan ng warden. Kilala niyo rin po yung, yung balo sa Zarep, Zarepath. Diba? During famine, di siya nagparaturog. Naghahanap siyang igatong. <laughs> Tanganing para po patuloy pa rin silang mabuhay ng kanyang anak. Si Ruth, taggutom din. Tingnan nyo, nasa gitna ang mga taong ito ng crisis sa buhay. Pero hindi sila tumigil sa pagtatrabaho. In the same way, ngayon po na nasa GCQ tayo, Magpatuloy po tayo sa pagtatrabaho, magpatuloy tayo sa tawag sa atin ng Diyos. Doon sa job natin, doon kung tayo ngayon nagbabakasyon, pero may work tayo, 
bilang mga lingkod ng Diyos. My brothers, my sisters, do not confuse your work with your job. Gusto kong tingnan po natin ito. Our work is different from our job. Ano po? Ngayon, marami sa atin walang trabaho. Yung ating trabaho bilang teacher or bilang manggagawa or uh, ano pa mang trabaho meron ka, hindi tayo ngayon nakakapagpatuloy. Pero we still have work to do. Ano pang pagkakaiba ng work natin at saka ng job natin? Our job is what we are trained to do. Yan. Samantalang yung work natin, this is what we are born to do. Yan yung, yung uh, um, trabaho natin kung bakit tayo isinilang. Our job is our career. Our work is our life assignment. Amen? Kita nyo ang pagkakaiba ng dalawa? Our job is our skill while our work is our gift. Our gift from God. Our job, pwede tayong mag-retire, pero sa work natin, we cannot retire. Sa ating job, pwede tayong mag sa ating pagtuturo, ano nga Sir Jake, but in our work, we cannot have vacation. Kaya nga, nagpapatuloy tayo ngayon. Can you say amen? We Christians, especially we, the servants of God, the pastors, the workers, we can have Uh, we, we need to continue working for the Lord. Sabi ko kanina, we can have a vacation from our job, but not from our work. If God doesn't stop working, ganun din naman tayo. Dapat magpatuloy tayo sa ating pagtatrabaho. Kumusta po tayo mga pastors? Go on. Praying for our uh, members. Sit to it, na na-follow up natin sila, kahit hindi natin sila nabivisit ngayon, na-follow up natin sila through cell phones. Magpatuloy po tayo sa work na tinanggap natin sa Panginoon because here, wala po itong bakasyon. Amen! And number three, ayan, bago yung we need to continue. Number three, be the best of who you are in every season of life. Magidaw po tayong best kung sino tayo sa bawat season ng ating buhay. Alam niyo po, madalas ang tao na kung nababigay niya lang ang kanyang best kapag maganda ang sitwasyon sa buhay, kapag sabi nga ay, all things bright and beautiful. May bibigay niya ang best niya. Pero God is saying to us, even in this time of crisis, be the best of who you are. Give your best. Si David, mga kapatid, when he was a shepherd boy, maliit pa lang siya, nag-aalaga siya ng mga shepherd, he gave his best kapag inaatake ng mga wolves ang kanyang mga sheep, hindi niya ito pinababayaan. He gave his best. When he was fighting Goliath, he gave his very best. When he became a friend to Jonathan, ganun pa rin. Binigay niya ang best niya. Even wala na si Jonathan, siya'y matanda na yung pagiging best niya pinagkalob niya pa rin bilang friend ni Jonathan. And lalo na nung siya naging king, he gave his very best. Amen. Si Joseph, he was the best brother. Nung maliit pa sila, at kahit nung siya ginawa na ng masama ng kanyang mga kapatid, the best pa rin ang pinakita ni Joseph. Nung siya'y nandoon kay Potiphar, he became the best servant of Potiphar. When he was in the, in the prison, he became the best prisoner doon. At nung siya'y maging governor, naging best governor pa rin si Joseph. Mga minamahal, 
I would like to encourage you, be the best of what you are. In crisis, in good times, sa lahat ng panahon ng buhay natin, magi tayong best. Gawin natin ang the best natin bilang mga pastors. Gawin natin ang the best natin kung tayo ay nanay. Be the best nanay. Be the best tatay. Be the best sibling. Amen. Yung, yung pinakamahusay na anak, Naway maging ikaw yun. Kung ikaw estudyante, be the best. Kahit walang pasok na yun, hindi ka tumitigil sa pag-aaral. Tandaan po natin, ang kingdom people, the people of God, should be the best in every season of His life. Be excellent, sabi ng Corinthians 8.7, but as you excel in everything, in faith, let us be excellent. Let us, in other words, let us be the best in faith, in speech, in knowledge, and in all earnestness, and in our love for you. See that you excel in this act of grace also. Ang tinatawag dyan is, ay ang tinutukoy dyan ni Paul, yung act of grace is the act of giving. The grace of giving. Sinasabi sa atin palagi na tayo magpaka-excel sa lahat ng area ng buhay natin. Maging sa pagbibigay, sa panahon ng krisis, mag-excel pa rin tayo sa pagbibigay. Nakakabless po yung mga, mga tao na hindi tumitigil sa pagbibigay, sa pag-alala, sa mga wala, sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon kagaya nito. Alam nyo, natandaan nyo yung, yung widow of Sarifat, Although nandun siya sa panahon na walang-wala na siya, pero nagawa niyang ibigay yung last, last, ano niya, piece of bread at last niyang tubig sa lingkod ng Diyos. He, she excel in the grace of giving even in times of crisis. Amen. Magpaka-excel. Alam niyo po kung bakit kailangan natin mag-excel maging best o ibigay ang best sapagkat this is the expression of ourselves. Ito po'y expression ng, uh, kung, ng kung sino talaga tayo. When we give our best, we are expressing the best in us. Amen. Amen. Number four, remember this, whatever is next is better. Tingnan nyo, ang grade two, mas maray kang grade one. Tama ba, Brother Jordan? Ang high school, mas maray kesa kan elementary. Whatever is next is better. Sabi sa Isaiah 43.19, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sino naniniwala sa si inyo na ang Diyos ay may ginagawang bagong bagay ngayon? Hello? Ang Diyos ay may ginagawang bagong bagay. I believe He is up to something great, up to something better for that church, for each one of us after this season. He is doing a new thing. Amen. God is doing a new thing. Again, write it in your comment box. God is doing a new thing. He is up to something, church. May ginagawang bagong bagay ang Diyos para sa kanyang church na yun. Kasi tingnan ninyo, bagamat may crisis, may positive impact ang crisis sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo ha, number one. Ano ang mga positive impact ng crisis? This crisis produces a sense of sensitivity to every person, especially sa mga Kristiyano. Nagiging sensitive tayo, tayong mga tao, sa need ng iba, nagiging sensitive tayo sa, sa maraming tao sa palibot natin, na kahit hindi natin nakikilala, nagagawa natin may pray sila. Di ba maganda ang, ang nagagawa ng crisis? Nung isang araw, may, may na, na basa ako na, na story. At ako po ay na-bless. Sabi ko, 
may maganda talagang epekto o kaya impact ang krisis na ito. Kasi may isang doktor na, ikwento ko sa inyong mabilis, may isa pong doktor na pauwi galing ng hospital, nakasakay siya sa kanyang kotse. Tinraffic siya nung uh, polis sa checkpoint, sabi nung polis, ma'am, gabi na po, saan po kayo galing? Bakit nasa labas pa po kayo? Sabi po nung polis ay, ay sabi po nung doktor ay, uh, doktor po ako, galing po ako ng hospital. Sa ganitong hospital po ako galing, sabi niya. Sabi po ng polis, ah, dyan po ba kayo? Nandyan po ngayon ang asawa ko, nag, nag, uh, nanganganak, sabi niya. Kasalukuyan pong nakakontain kasi nanganganak. Tiningnan po ng doktor yung nameplate ng polis. Sabi niya, asawa mo ba? Si ganito, sabi niya, opo, asawa ko siya. Tapos sabi niya, ako ang nagpaanak sa kanya, alam mo bang nanganak na siya? Ay, ganun po ba? Kayo po ba si doktora ganito? Nagkakilala yung dalawa doon sa, sa gitna ng kalsada. Sabi niya, o bakit hindi ka nag-live? Kasi, di ba, nanganak ang mister mo, dapat nakalive ka. Sabi niya, wala, hindi po ako pwedeng mag-live ngayon kasi naka-red alert po kaming lahat kailangan kailangan po sa trabaho. Alam nyo, na, na medyo na-touch yung doktora sa, sa sinabi ng polis. Sabi niya, in the midst of this uh, nakuha niyang iwan, o kaya hindi niya, nabantayan yung asawa niya dahil sa kanyang responsibility, dahil sa kanyang duty, sabi ng doktor, alam mo, magtulungan tayo, ano kaya, uh, wag, wag mo nang, hindi na kita pababayarin doon sa sa professional fico, fico as a doctor ng asawa mo, sabi niya. And then sabi po nung, nung police ay, wag naman po, siguro sobra naman po yun. Hindi, sabi niya, sige, wag, na, wag ka nang magbabayad ha. And tuwang-tuwa po yung police. At pinakilala niya sa kanyang mga kasama at ang sabi niya, natutuwa siya na nanganak na ang kanyang anak. Mga minamahal, Ah, nanganak na yung kanyang asawa. I mean, mga minamahal, yung sense of sensitivity, yung sense of yung, nag, yung another one, yung this crisis, it creates a community, a community of people na nagtutulungan, a community of people na patuloy na uh, nagiging sensitive sa pangangailangan ng bawat isa. Di po ba nakaka- nakaka-bless na makarinig ng mga ganyang mga stories na kung saan bagamat may crisis pero makita mo doon yung impact nito na nagagawa sa tao. Another, this crisis church bring us back to simplicity of life. Amen. Bumabalik tayo sa simplicity of life. Nare-realize natin na uh, ang buhay naman talaga ay hindi ganon ka, ka nung tawag dito kahirap o kaya ka yes hindi ganun ka complicated simple lang naman talaga ang nais sa atin ng Diyos another this crisis makes people spiritual tama yung mga dati hindi nagpipray nakaalala ng magpray yung mga dati hindi nagbabasa ng Bible nakakaalala na silang magbasa ng Bible nakakaalala tayong tumawag sa Diyos salamat sa Diyos dahil po sa crisis na bumabalik tayo sa tunay na mas mahalaga at yun ay ang ating Diyos this crisis makes us realize what's really important in life Amen Nare-realize natin ngayon, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na ito? God is making a way. In this time of crisis, He is making a way, sabi doon, in the desert, He is making a river in the wasteland. And after this crisis, we will come, we will come up, we will emerge as a better person. We will emerge as a better person father to our children, mother to our children, we will emerge as a better pastor, a better servant of God. Mga minamahal, lagi niyong natandaan, your best is not behind you. It is in front of you. Nandun sa ating hinaharap ang best natin. Huwag tayo pong papayag. 
na ang crisis na ito, kagaya sa ibang tao, na nawawala na ng pag-asa, ay lalong magpahina sa atin. Your best is in front of you. Amen. Sabi sa Psalms 40, after, after this crisis, after ng maraming paghihirap, I declare, mga kapatid, more people will see and put their trust in God. Amen. After this crisis, I declare and I decree, more churches will be established. I decree and I declare, after this crisis, more people will begin to serve God. Amen. After this, your uh, breakthrough, hallelujah, is coming. More miracles are coming. Naniniwala kayo, I declare sa bawat isa sa inyo na nandyan sa inyong mga tahanan, more opportunities from God will be open for you. The goodness of God will follow you. His mercy will follow you, mga kapatid. The best is in front of you. Alam nyo, ako'y nakakasiguro, after this, mga pastors, mas mamahalin ninyo ang inyong mga tupa. Mas mamahalin ninyo after this ang inyong mga pamilya, mga tatay at mga nanay. Mas lalong ninyong mamahalin ang inyong kapwa. At mas lalo ninyong mamahalin ang ating Diyos. Sa mga members ng church, ako'y naniniwala after this, Mas lalo niyong pahahalagahan ang inyong mga pastors. Mas lalo niyo silang mamahalin. Ang church natin, mas lalo nating mamahalin kasi nakita natin how important is the church in times like this. Ang mga ministry natin, mas lalo nating pahahalagahan. Amen. So do not be discouraged. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Hindi patapos ang Diyos sa atin. Greater things are coming. Greater things are coming to JLS. I decree and I declare sa family mo, greater things are coming. Sa inyong mga, fam sa inyong mga trabaho, sa anumang kayo trabaho, mas maraming opportunity ang bubuksan sa inyo ng Diyos. So, Shepherdville College, I know greater things from the Lord is coming to Shepherdville. Let's go on trusting God. Let's go on calling upon the name of Jesus because our God is a faithful God and our God is watching us and He is working even though we do not feel it, even though we do not see it. I believe God is working. Siya'y kumikilos, siya'y gumagawa sa buhay natin, sa churches natin, sa family natin. Hallelujah. Finally, church, Hosea 6.3 says, Let us acknowledge the Lord. Ito lang naman talaga ang dapat nating gawin. Let us acknowledge Him. Let us press on to acknowledge Him. Magpatuloy tayo na kilalanin Siya. Magpatuloy tayo na lumapit sa Kanya. Mas lalo pa tayo magpakalalim sa Kanyang mga salita. Because He promised us, as surely as the sun rises, He will appear. Amen! Kung gaano daw kasigurado na ang, ang sun, ang araw ay sisikat, ganun din kasigurado na ang Diyos ay darating. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. That means mga bagong uh, sibol na mga, na mga pananim ang uusbong sapagkat ito'y daladala ng malakas na ulan na ipagkakaloob ng Diyos. Sa ating mga buhay, mas marami pa, ako'y naniniwala, mas marami pang pinaplano ang Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, let's go on.
trusting Him. Let's go on acknowledging Him in our lives. Glory to the Most High God. Maari po bang tayo ay pumukit at patuloy nating damhin ang presensya ng ating napakabuting Diyos. As we listen to this song, let your hearts be filled with hope. Let your hearts be filled with trust in our God. Defender to the weak Healing to Still the same. 
Yes, we declare greater things are coming. Say, raise your hands to the Lord as we pray for you today. Saan man kayo naroon, dininiklara ko, greater things will be coming your way in the name of Jesus, in the most powerful name of the Lord. As we declare your word, Panginoon, pangyarihin mo ito sa bawat mga anak mo, Panginoon. Hindi, Panginoon, nagtatapos dito ang aming buhay sapagkat marami ka pang inianda sa bawat nagmamahal sa iyo, sa iyong iglesia, Panginoon, sa aming pamilya, sa bawat individual na patuloy kang ina-acknowledge sa kanilang mga buhay. Greater things are coming their way, O oh Father God. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of the Most High, sa bawat pamilya nyo, sa oras na ito, dinidiklara namin, maraming opportunity for growth ang ipagkagalog sa inyo ng Diyos. Maraming financial breakthrough ang magaganap sa inyo after this crisis. Hindi kailanman magkukulang sa inyo ang Diyos. More, a greater opportunity, greater relationship will be built, O Lord God. Greater joy, greater health, God. I declare maganap, matanggap ng bawat isa na patuloy na nag-acknowledge sa pangalan mo, O aming Diyos. I also declare more churches will rise up more churches will be planted, Panginoon, after this. Because more people will put their trust in you, O Lord God. At mas marami, Panginoon, na mga committed workers, mas maraming servants mo na magiging committed, Panginoon, sa gawain mo, ang itatayo mo, O Diyos, sa mga darating na araw, Panginoon. O mas lalo mong pagpapalain ang simbahan, mas lalo mo, Panginoon, gagawing ang uh, maliwanag ang iyong simbahan at mas lalo mo Panginoon, gagamitin ang simbahan sa paggawa ng maraming himala, maraming tanda Panginoon, in the name of Jesus, yes, more miracles will be done by your church, O God and people will come to know you people will put their trust in you, O Father God salamat po Diyos Salamat sa katotohanan ng ito na nagdadala sa amin ng pag-asa sa aming mga puso, Panginoon. Hindi kami titigil magplano, hindi kami titigil, Panginoon, na mangarap para sa simbahan, para sa iyong mga anak, para sa iyong mga tinawag, maging para sa aming family, O God, sapagkat alam namin, the best is yet to come. Oh, bless your people, God. Bless everyone. Bless your church, O oh Lord. Bless the people assembly. Bless the Tagalog assembly, Jesus. Bless everyone, Panginoon, na ngayon nanonood, O Diyos. Let your hands be upon them, O oh God. Sa sino mang may sakit at karamdaman na nanonood ngayon, Panginoon, dinidiklara ko ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sino man po kayo na may sakit, just raise your hands. Let the, the healing touch of God flow in the name of Jesus. Lord, you cannot be limited by distance. Sino man, Panginoon, ang nakatas ngayon ang kamay na may sakit, idinideklara ko ang kagalingan na nagmumula sa iyo. I declare healing for Brother John in the name of Jesus. Hindi ko pinapayagan ang patuloy na pagsakit ng, ng kanyang dibdib, paninikip ng kanyang dibdib, Panginoon. And I send forth the fire of the living God to consume every causes, Panginoon, ang kanyang sakit. And I declare healing for him. Receive your healing, Brother John, in the name of Jesus. Ganon din kay Nancy Leo na nasa balik ng karamdaman ngayon. Lord, remember his father, Panginoon. Ang kanyang tatay, alalahanin mo siya, naglilingkod sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, idantay mo din ang mapagpalang kamay mo kay Nancy Leo. Kay Pastor Ramonina, in Jesus' name, remember your servant, God. Salamat at sa kumpletong kagalingan niya, Panginoon. Thank you also for answering our prayer para, Panginoon, 
ang kumpletong kagalingan ni Pastora MT, Panginoon, kanya rin pong matanggap sa pangalan ni Jesus. Maging sa nanay ni Pastora Imba, we declare healing for her in Jesus' name. In Jesus' name. Kay Sister Norma Peña Florida, we declare the healing power of God be upon her. Lord, sa so sino pa man may sakit na hindi namin nabanggit ang pangalan. Salamat sa kagalingan nagmumula sa inyo. Salamat, dinideklara ko, mabubuting bagay pa ang naghihintay sa kanila. Lord, darating ka sa kanila, Panginoon, like the sun, kung papaano ang umagay dumarating, Panginoon. Ganun din. You will appear before them and you are going to heal them. I also declare provision for you in the name of Jesus. Sino man may pangangailangan dito, Panginoon, sa lahat ng nakikinig ngayon at nanunood. Let the provision of our God, our Jehovah Jireh, be received by you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. At patuloy, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, aking iniiwan sa bawat isa sa kanila. O Holy Spirit, continue to strengthen them. Continue to establish their hearts. Continue to establish their hope on you, O oh God. We praise you. We bless you, Jesus. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, mga minaman. Purihin po ang Diyos sa bawat buhay ninyo. Maraming salamat po. Okay, so tayo po ngayon ay sa muli mga kapatid, magbibigay tayo sa Panginoon. Again, yung ating pong mga tithes and offerings, tayo pong mga church holder, uh, ipapasa po natin yon sa ating uh, treasure, Pastor Rachela, at tayo po sa mga tahanan, at tayo ay patuloy na nagbibigay sa ating Panginoon. Alam po natin na ang susi, ng ating mga biyayay ang pagbibigay sa Diyos. So tayo po yung magbigay. Salamat sa Diyos sa uh, napakagandang mga salita ng Panginoon na naipahayag po sa atin ngayong umaga sa pamagitan ng kanyang lingkod, ang ating uh, uh, magiting na pastor ng Jesus Loving Shepherd, Pastor Raibs. At tayo po ngayon ay dumako sa pananalangin. Pero bago yan, ito lahat pong mga kapatiran po natin, saan man po kayo ng dako ng daigdig. <laughs> Kami po ay, by next Sunday, tayo po ay magkukommunion. So mag-prepare po kayo ng, uh, for this week, mag-bumili na kayo ng harina, tapos itlog na may kaunting asin. Lulutuin po natin yung ating, <laughs> yung ating hot, ano yun? hot cake. Hot cake, hot cake. So, tapos, bumili na kayo ng grape juice. And kung anong mga materials, kung ano pong nandyan sa bahay ninyo, pwede yung mga, mga maliliit lang na mga uh, cups. Ano po? Bahala na po kayo. Basta tayo po ay sabay-sabay na magkukumunyon by this coming Sunday. Ano po? Sapagkat sabi ng Biblia, uh, tinitingnan natin yung ginawa ng Panginoon, iniligtas tayo at sa Kanyang muling pagbabalik. Tunay nga po na sinabi sa ating ng ating mga ngaral ngayong umaga na marami pa tang, tayong gagawin sa Panginoon. Before Jesus comes, mga kapatid, ang iglesia ay magiging uh, makapangyarihan. Kaya po, habang na tayo nagka-quarantine, uh, para ba tayong tinitrain ng Panginoon sa secret place para paglabas mo, napaka makapangyari ang lingkod ng Panginoon ang lalabas. Tayo po ngayon ay mananalangin Glory to the name of the Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. 
sa lahat na mga anak mo o Diyos sa Jesus the Loving Shepherd. Maging yung hindi o Lord member ng Jesus the Loving Shepherd, subalit nakakapakinig ng ganitong uh, pangangaral at nakasabay sa pagsamba sa inyo. Maging tinatas namin sila sa inyong lahat o Lord. Salamat sa iyong uh, lingkod na ginamit ngayon para palakasin kami at turuan ang mga dapat gawin habang kami, O Diyos, ay nasa quarantine period. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mabuting Diyos. At Lord, tinatas namin sa iyo ang buong uh, simbahan ng JLS, O Lord. Simula, Panginoon, sa aming uh, general uh, overseer, Panginoon, manguna ka't magpahayag, O Lord. At Jesus, we pray na tunay Panginoon na ang direksyon sa simbahan ay patuloy mong ipapahayag sa Kanya. Sa lahat ng mga bishops, O Lord, lahat ng mga superintendent, Panginoon, lahat, Lord, ng mga church holders, O Lord, mga pastors, mga EIC, we pray for them. Lahat ng mga members at lahat ng mga nag aaten sa simbahan. Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo lahat ng mga anak mo, O Diyos. Ang kapangyarihan mo ay patuloy na kumilo sa amin. Ang iyong mananalugo ay patuloy na kakover sa amin, Panginoon. Walang uh, COVID-19, Panginoon, virus ang makakapasok sa mga katawan ng mga anak mo, Panginoon. Because your power, Lord, is abundant to each and every one. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya o Diyos na patuloy na nagiging uh, united, Panginoon. Sa ganitong mga kapanahunan, O Lord, bawat tahanan ay may mga pagsambang ginagawa, sumasabay sa pagsambang ginagawa namin dito, Panginoon. Salamat sa iyo, sapagat ikaw ang mabuting Diyos, tunay kang makapangyarihan. Halat pong mga gagawin po namin this week, Panginoon, we pray na ikaw ang manguna, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na kumilos at ang iyong spirito ay patuloy, O Diyos, na i-guide kami. Maraming marami salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang mabuti, Panginoon. Salamat at Lord, sa mga kapatid namin na narito na ginagamit nyo, Panginoon, para maging posible ang uh, pagsamba ngayong umaga, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakikita ng bawat ginagawa namin. Maraming maraming salamat sa iyo, sa iyo lamang, Panginoon, ang pag- pagpupuri, sa iyo lamang ang pagsamba, Panginoon, sa mga inaalay namin, mga offerings sa mga inaalay namin sa iyong mga tithes, Panginoon, ito ay para sa iyo, Panginoon. Purihin ka't nakilain ang sambahin sa iyo lamang, Panginoon. Ibinabalik namin ang napakataas na pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa bawat anak ng Diyos, ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Spirito ay tanggipin niyo. In Jesus' name, Amen. Glory to the Lord.